Everybody sing that shit. Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje vou fazer meu vídeo de pós e contas do Xiaomi Redmi Note 4X. Então, começando aqui pelos prós, ele tem uma excelente tela Full HD. Olha só, começou as notificações. Mas já falando do áudio também, já que chegou a notificação, um dos contas dele é que o áudio não é estéreo. Ele aparenta ter dois alto-falantes, né? Mas infelizmente não é um alto-falante. É apenas este lado que sai som. Deixa eu reproduzir um áudio para vocês conferir. E a sua qualidade é um pouco acima do razoável. Já começando com o conta, né? Porque nós somos radicais. Eu sou a lei, né? Olha. Então o áudio do aparelho, infelizmente, só sai desse lado. É um áudio mono. Até pareceu que é estéreo, né? E outro conta do aparelho, infelizmente, ele não é USB tipo C. É aquele micro USB padrão. Mas isso tem seus pontos negativos e positivos, né? Já a sua tela, ele tem uma excelente tela Full HD. A tela dele tem umas cores muito boas, né? Mas é um conta também, em contrapartida, é claro. Ele não é especificado se ele tem alguma proteção contra riscos. Então é altamente recomendável você usar uma película. Olha só como estou usando aqui no meu. O design do aparelho, ele é muito bem consistente. É um aparelho leve. Ele passa aquela sensação de aparelho firme nas suas mãos. O leitor de digital é de fácil pegada. Olha. E ele também é muito rápido e preciso. E já que no sistema do aparelho, ele vem com aquela MIUI 8. É uma interface muito intuitiva. Vocês podem conferir. É um aparelho muito rápido, muito bem responsivo. Olha só, esse aparelho aqui é uma beleza. E também outra coisa também. Ele pode duplicar aplicativo. O português dele é muito bem traduzido. Ele tem uma pegada bem bacana nas mãos, assim, se sente. Mas um conta também, contra a partida. Ele escorrega um pouco nas suas mãos, então você tem que tomar cuidado com isso, né? E outro ponto positivo também, as suas teclas são reto iluminadas. Olha só. Isso aqui quebra um galho à noite, você não enxerga nada, né? O armazenamento também é bom. As suas conexões, ele tem um dual chip. E outro ponto muito bacana do aparelho, é a sua bateria. São 4.100 mAh, distribuído no processador Snapdragon 625. O que isso significa na prática? Incríveis mais de 10 horas de uso intenso. É um aparelho que tem uma bateria muito boa, galera. Vocês não têm noção. Ele segurou 9 horas e meia reproduzindo em Full HD sem parar com tudo ligado. Olha só que bateria muito boa. Então ele reproduziu 9 horas e meia, com brilho no máximo, Wi-Fi ligado, 3G... 9 horas e meia e o bichinho ficou ligado. Ele tem muitos sensores, como vocês podem conferir. O sistema é bem traduzido. A sua câmera, pelo preço dele, está excelente. É um pouco acima dos intermediários, mas não é aquela coisa toda, né? O LED de notificações dele tem várias cores, então isso é uma parte que não podemos reclamar. O preço, então, não podem reclamar, né? É o melhor preço, 550 reais na parede desse. O link está aí na descrição do vídeo para quem quiser comprar, né? When it comes time to licking wounds, there's no place like home. The old blind lady from the laundromat, Al. God, I miss cocaine. Her. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. Mas então falando dos contas do aparelho, como nem tudo é perfeito, começando aqui pela gaveta híbrida. Você tem que escolher entre usar os dois chips ou cartões de memória, ou cartões de memória e um chip. É uma escolha que tem que fazer. Outro ponto positivo também, ele tem um infravermelho, né? Esse aqui que é bom galho, né? Ficar desligando a TV do povo. Mas um ponto negativo também, a sua câmera frontal. Olha, o ângulo não é tão aberto como poderia ser. O brilho está bem baixo, né? Como vocês podem conferir. Mas dá pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha só. É uma câmera boa, porém o ângulo não é tão aberto como poderia ser, né? Mas a sua qualidade é boa. Mas outro ponto negativo também da sua câmera frontal à noite. A sua frontal, ela cria um rastro de luz, ó. Vocês podem conferir aqui, não tá tão claro assim. Então ele arrasta a imagem, ó, pra compensar a falta de luz. Mas mesmo assim, ainda é uma câmera boa. Como eu já mostrei aí na sua análise. E outra coisa também da sua câmera, infelizmente, 
aqui na sua câmera ele demora um pouco para tirar as fotos olha só no modo HDR quando você estiver precisando de luz no caso tiver escuro olha só ele demorou um pouquinho para carregar a foto mas se você desativar o modo ele tira instantaneamente é que esse modo HDR ele tipo faz milagres ele clareia muita foto então dá uma boa diferença né outro conta também é até difícil achar contas nesse aparelho que é um aparelho muito bom ele não tem garantia ou seja, é por sua conta e risco, né? Se quebrar, você não tem assistência aqui no Brasil. Você vai ter que mexer por conta ou achar algum técnico, né? Ele escorrega um pouco nas suas mãos. O áudio, infelizmente, não é estéreo. Mas dá pra passar essa, né? Mas mesmo assim, ainda é um aparelho muito bom. Então, galera, esse foi o meu vídeo de pós e contas do Xiaomi Redmi Note 4X. É um aparelho que vale muito a pena. O link, se vocês quiserem comprar, vai estar aí na descrição do vídeo. É um aparelho muito bom. Mas então, basicamente é isso, galera. Se curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like para comprar o alimento. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!